नमस्कार देश की सबसे बड़ी पंचायत में जन सरोकार से जुड़ी चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है मैं हूं प्रीति सिंह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण पिछले कई वर्षों से चिंता का विषय रहा है राज्यसभा में माननीय सदस्यों ने अल्पकालिक चर्चा में इस पर गंभीर चिंता जताई और अपने अपने विचार रखे आइए देखते हैं जन सरोकार से जुड़े इस संवाद के प्रमुख अंश Now I am taking short duration discussion. Sri Narayan Agarwal. Mani Ub Sabha Padji. Subah mein tehlne ja raha tha to mera security wala bola ke saab mat tehliye. Kora hai pollution bahot jada hai. Aap is pollution mein tehlne se nuksan aur jada hoga. Agar taadhani mein jahan desh ki sarkar rehti hai jisko saare nirne lene. Agar wo taadhani ki istiti rehegi to vishu mein hamari kya image banegi? श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहाँ खेलने आई दिल्ली में क्रिकेट मैच था श्रीलंका के प्लेयर मास्क लगाकर खेले पूरे विश्व में टेलीविजन पे देखा गया क्या हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा अमेरिका ने अपनी एयरलाइंस दिल्ली की कैंसिल कर दी और यूरोप अमेरिका में जारी हुआ एक आर्डर कि दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है आप भारतवर्ष मत जाइए क्या हम बहुत अच्छा हमारे लिए हुआ आज विश्व के जो पांच शहर सबसे बड़े पॉल्यूटेड हैं उसमें नंबर एक पे दिल्ली नंबर दो पे बीजिंग नंबर तीन पे सिटी आलो नंबर चार में एक्सपो सिटी नंबर पांच कायरो जो पांच विश्व के सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें दिल्ली का नाम है जो स्थिति बिगड़ रही है उस पर अब तक हम लोगों ने क्या किया हर साल जब जाड़ा आता है पॉल्यूशन की स्थिति खराब होती है और दोष किसानों पे मर दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं उसके कारण दिल्ली का पॉल्यूशन लेकिन क्या ये सही स्थिति है ये तो सैकड़ों साल से जलाते चले आ रहे हैं सैकड़ों साल पहले क्यों नहीं दिल्ली इतना पॉल्यूटेड हुआ ये पिछले तीन चार साल से क्यों दिल्ली इतना पॉल्यूटेड होने लगा क्या किसानों की वजह से हुआ सरकार ने तमाम घोषणा करी हरियाणा सरकार ने कहा कि हम पराली का कंपनसेशन देंगे सब लोग कहते तो हैं लेकिन होता क्या है आज में पढ़ रहा था पर्यावरण मंत्रालय ने बोला है कि हम बारह सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं और मैं अखबार में देखा और बारह सूत्री कार्यक्रम पढ़े तो मुझे भी हंसी आ गई कि मैं राज्य सरकार को ये निर्देश दूंगा मैं फॉरेस्ट विभाग को ये निर्देश दूंगा खाली निर्देश देने पर अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर निर्देश देने में कितना समय लगता है एनजीटी हमने बना दिया ये हुआ कि एनजीटी बन जाएगा तो एकदम सारा पर्यावरण ठीक हो जाएगा वो तो जज रिटायर हो गए नहीं वो उन पर खुद ही आरोप लग गए थे उन्होंने तुगलकी फरमान जारी करना शुरू कर दिया सीमन उनके फरमान के बाद अगर किसान अपने खेत से एक छठवा मट्टी लेना चाहे कि उसे अपने घर की लिपाई करनी है ये गांव में कच्चे मकान हैं, तो मट्टी नहीं खोज सकता पुलिस वाला बंद कर देगा कोई आदमी अपने यहां उन पेड़ों को भी नहीं काट सकता जो प्रतिबंधित नहीं है एनजीटी ने एक दिल्ली में टैक्स लगाया पॉल्यूशन ठीक करने का करीब 800 करोड़ रुपया आपके पास जमा है उसका रुपया क्या कर रहा है पर्यावरण मंत्रालय कहता कि दिल्ली सरकार के अधीन है दिल्ली सरकार देखेगी दिल्ली सरकार कहती है हमारे पास कोई अधिकार नहीं है अधिकार सब दिल्ली सरकार के भारत सरकार के पास है दोनों के बीच के लड़ाई के बीच में सब पड़ा हुआ है हम अगर इन चीजों पर नहीं जाएंगे सत्यता को हम नहीं देखेंगे तो पॉल्यूशन की बिगड़ती स्थित लोगों को लंग्स का रोगी बना रही हृदय का रोगी बना रही सांस का रोगी बना रही और कैंसर का रोगी बना रही आंखें भी खराब करे दे रही नॉट ओनली आई चेस्ट चेस्ट प्रॉब्लम दिल्ली की वो सब जगह जहां आपके बस स्टैंड है जहां बसें इंटरनेशनल खड़ी होती हैं आंखें इंटर स्टेट वहां क्या हालत है 
सबसे ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति वहां खराब है वो खराब पराली के मारे नहीं है बसों के मारे हैं आज कितनी आप व्हीकल निकल रही हैं हम यही नहीं हमें मालूम कि हमारे दिल्ली में या इंडिया में कितनी व्हीकल पर डे निकल रही कोई रोक की व्यवस्था नहीं आपको मालूम है सिंगापुर में आप एक दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते जब तक सरकार की परमिशन न मिल जाए आर डी वन आपने चला दी आर डी वन के मारे और लोगों ने दो दो गाड़ी खरीद ली एक्स्ट्रा एक आर्ड रख लो एक इवन रख लो तो ये कोई ये कोई सलूशन कोई चीज़ का ये नहीं ये सब जानते हैं कि पेड़ की कटाई से पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हुई आपके सब वैज्ञानिक की बात को कहते भी हैं ये हुआ कि जितनी लैंड है उसका 33 परसेंट फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश में तो तीन बार इतने पेड़ लगा दिए कि हर तीन फीट पे एक पेड़ लग गया लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 परसेंट से ऊपर वन नहीं है उत्तरांचल हटने वाला तो और बुरी हालत हो गई तो क्या हमने पॉलिसी बनाई फॉरेस्ट एरिया कैसे बढ़ाए मैं तो कहता पहाड़ में अभी भी तमाम नंगे पहाड़ खड़े हुए अब बद्दीनाथ साइड चले जाए एक पेड़ आपको नहीं मिलेगा केदारनाथ के कुछ ऊंचाई पर हरसिल के ऊपर जाइए गंगोत्री तो आपको पेड़ नहीं मिलेगा आप उन पहाड़ों को जब हमारे पास जर्मन और फ्रांस के टेक्निक टेक्नीशियंस कहते हैं कि आप हमको दे दीजिए हम लगा देंगे आपको पूरा पहाड़ एकदम हरा कर देंगे तो क्या दिक्कत है आपको मानी मंत्री जी ठीक है हम कोयला उद्योग को बंद कर रहे हैं कोयले चलने वाले उद्योगों को तो उसका विकल्प भी तो बनाइए निकल गया कि हमने दिल्ली से निकाल दिया वो आपने नहीं निकाले कोर्ट जब आदेश करा एनजीटी ने तमाम आदेश कर दिए पेपर मिल वालों की पेपर मिल वालों को आपने मना कर दिया लेकिन अगर अल्टरनेट ने की सब इंडस्ट्री बंद करते चले गए वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी नदियों के प्रदूषण की क्या हालत है गंगा गंगा पे प्रदूषण समाप्त करने के लिए कितना रुपया खर्च हो गया गंगा का प्रदूषण खाली चिताएं जलाने से नहीं है जन गंगा का प्रदूषण जो आपकी फैक्ट्रियों ने केमिकल डाल दिया उसके मारे मछली मर गए कछुआए मर गए और जितते थे सब मर गए यही पोल्यूशन को खाते थे गंगा को क्लीन रखते थे लेकिन हमारी इस पोल्यूशन ने हमारी उस स्थिति को खा और जिस शहर की नदी गंदी हो वो शहर सबसे गंदा होता है जमुना का हाल देख लीजिए चल के हम ट्रेन से कभी आते जमुना के ऊपर से जब ट्रेन निकलती बिल्कुल काला पानी बदबू अलग आती कैसे बेचारे गरीब लोग वहाँ रहते होंगे तो जब इतनी काली हमारी दिल्ली की जमुना है तो फिर दिल्ली की क्या प्रदूषण की स्थिति होगी क्या हालत दिल्ली की होगी आपने आज निकाला कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम करने जा रहे हैं कब कराएंगे नगर विकास मंत्री भी बैठे अरुण डेवलपमेंट मिनिस्टर मैं कहता हूँ ठीक है अल्टरनेट करिए किसी तरीके से पोल्यूशन दूर हो दस साल की गाड़ियाँ आदेश हुआ था फिर रुक गया लेकिन ये सही है कि बहुत पुरानी गाड़ी पोल्यूशन फैलाती बहुत ज़्यादा और उसको फिर खत्म ही करिए ये ना हो कि आपकी दिल्ली की खराब गाड़ी सब हमारे उत्तर प्रदेश पहुँच जाए क्योंकि तो दिल्ली में बहन उत्तर प्रदेश में खुला तो सब दिल्ली से उत्तर प्रदेश में पहुँच जाएंगी हरियाणा पहुँच जाएंगी तो वहाँ पोल्यूशन फैलाएगी एक कोई नीत बनाइए एक कोई ऐसा विकल्प बनाइए कि हिंदुस्तान की पोल्यूशन की स्थिति तो खास तौर से दिल्ली है हमारे यूपी में तो लखनऊ गाजियाबाद नोएडा सबसे ज्यादा दिल्ली से ज्यादा पोल्यूटेड वहां की स्थिति और ज्यादा खराब है तो हर्षवर्धन जी हर्ष के साथ खुशी के साथ एक निर्णय लीजिए कोई बड़ा निर्णय क्या दिक्कत है आपको Because of the spectacular increase of this intoxicity, taxi intoxicity in the air in Delhi, and giving so much trouble, we are not able to go for walking. Also, we are afraid to walk and put on more weight. Also, because of this problem. Recently, according to study published in the Journal of American Medical Association, the risk was even higher among elderly people and female persons, and may increase the risk of premature death in the elderly. Elderly, so dangerous actually. Greenery is most important. Even though New Delhi is having good plantations, still not sufficient. The amount of actual air pollution is growing up so magnificently. You need greenery not only within city, in surrounding of cities, and also you have the Dwarka area and beyond that area, even outskirts also. You need heavy, massive green planting. And I am happy that recently the central government 
has uh, actually appointed uh, a high level uh, uh, committee um, headed by the principal secretary of the prime minister and they are already coordinating between the chief secretaries of the all three states that's a good one but at the same time national green tribunal is also playing very important role they formula formulated a greater response action plan for combating the air pollution in delhi which lacked coordination among many stakeholders so there is a news report that ngt and sc mandated environment pollution control authority do not see i to y it's very dangerous they must have the actually good relationship and also another important is solid waste management very very important solid waste management by the corporation of the delhi it is not being done properly actually they are dumping and creating lot of actually pollution because of the solid waste management so regarding the vehicles there so much cars are growing day, to day by day in city and also creating pollution that's also very important to see how best we can limit the cars and also give the alternative transportation and another most important is the ganga and the yamuna rivers pollution the ndia government i felt very happy they were aggressively promising that yes we are going to clean ganga and yamuna and all rivers and see that pollution will spend lot of money they are trying to get world bank assistance also but still we find you know narendra agarwal ji was telling also he has already seen ganga river and the yamuna pollution nothing much improved so i want a clarification from the ministry and the government what is the action plan and also the as i said already we have to improve the public transport by integrating metro and delhi transport corporation services through journey planner app and linking tickets to dtc buses state transport cluster buses and metro trains this will also help a lot then one of the action plan is also to encourage electric vehicles including prioritizing their use of public transport and providing last minute connectivity the most important is the government of punjab haryana and uttar pradesh to they have to frame a plan to curb the trouble burning and also monitor it to the reduce the trouble burning a high level task force which is headed by principal secretary i will again call upon him and also the government the 12 point actually action plan i would like we would like we would like to know in as early as possible what is the 12 point action plan how it is going to solve and what is the time to frame all these things with this i pray god that the prestigious city of the india new delhi capital must be the pollution free the next speaker is uh, dr binay p sarab sahasra budde manya adhyaksh ji ye alpakalin charcha hai magar prashn dirgh kalin hai ye koi vigat 3 3.5 saalon mein nirman hua prashn nahi hai और जवाब मैं मानता हूं केवल सरकार के दरवाजे पर आकर इसके बारे में हम दोहाई दे और समस्या के समाधान की बात करें ये भी शायद इतना और जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं होगा जितना कि हम सब इस मिलकर इस इस विषय में मिलकर सोचे और कुछ न कुछ क्रियान्वयन के धरातल पर अपने आप पर भी कोई बंधन लाए आचरण के लेवल पर कुछ न कुछ करे अच्छी बात यह है कि विगत साढ़े तीन साल से जो सरकार दिल्ली में काम कर रही है केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कुल मिलाकर पर्यावरण के विषय पर कुछ एक व्यापक सोच बनाई है और इसलिए यही सरकार है कि जिसने स्वच्छ भारत जैसा कार्यक्रम हाथ में लिया जो पर्यावरण के लिए भी है उसके बाकी भी सामाजिक और आर्थिक पहलू है दूसरी बात यह है कि सरकार की यह नीति है कि विकास और पर्यावरण हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं पर्यावरण का भी विकास होना चाहिए और विकास का पर्यावरण भी बरकरार रहना चाहिए तीसरी बात इस सरकार ने पहली बार इस देश में वातावरणीय परिवर्तन के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में एक अलग विभाग पर्यावरण विभाग के अंदर ही निर्माण किया जो समय की आवश्यकता के अनुरूप था और अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए इस सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हमारे देश में सोलर एनर्जी के बारे में काफी समय तक चर्चा चली रही मगर सोलर एनर्जी को एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से एक संस्थागत ढांचा निर्माण करना इसके लिए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा इस वास्तविकता को भी हमें समझना पड़ेगा वायु प्रदूषण की समस्या पहले से थी मगर इस पर कारगर उपाय ढूंढने के लिए देश में पहली बार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इस देश में अप्रैल 2015 में पहली बार बना था क्योंकि हम 
हवा जल प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं अपने दायित्व को समझते हैं और कारगर उपाय योजना की दिशा में भी हम काम करना चाहते हैं उपाध्यक्ष जी मैं आपको जानना आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने कुल मिलाकर तीन विषयों पर मैं मानता हूं कि बहुत गंभीरता से काम किया है पहले कि अध्ययन करना पर्यावरण का विषय ऐसा नहीं है कि मन में आई बात और निष्कर्ष निकाल लिया और हम आगे बढ़े नीतिगत सोच का विषय होता है और इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जैसे सरकार के पृथ्वी विज्ञान विभाग ने अर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट में साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ दिल्ली विंटर एयर क्वालिटी क्राइसिस ये 16 से 6 से 16 नवंबर के दरमियान पूरा अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले है और ये बार बार होता जाएगा केवल इतना ही नहीं उसके पहले भी जून महीने में दो के ICMR के द्वारा इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन अक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पर एक रिसर्च किया गया कि कुल मिलाकर हमारे फेफड़े की स्वास्थ्य की स्थिति क्या बनती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसके जो निष्कर्ष आए वो भी तो स्वास्थ्य मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय है ये सारे मंत्रालय मिलकर पर्यावरण की त्रासदी का इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को लोगों को और अन्य सरकारों को सन्नद्ध कर रहे हैं नई तकनीक की बात भी मैं कर सकता हूं अभी हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी नई नई प्रतिभाओं के लिए प्र, प्रसिद्ध है उन्होंने ये जो पराली की बात आती है ना कि हमारे हमारे जो पौधे है उनको जब तक हम पराली से निकालते नहीं और फिर उसको जलाया जाता है उसके लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है इस पर भी और शोध कार्य जारी है मैं मानता हूं कि किसानों के अंदर जाकर उसके बारे में भी जन जागरण होगा जहां तक क्रियान्वयन की बात है उप सभापति जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा एक अपेक्स कमिटी और एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें सारे विभाग इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं और ये वर्किंग ग्रुप की बैठकें भी निरंतरता से हो रही है साल भर इस विषय पर कुछ न कुछ अध्ययन होता रहा है और नीतिगत उपाय संस्थागत उपाय के माध्यम से करने की इस सरकार की एक प्रणाली है जहां पर ग्रेप्स का विषय आया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ये जो ग्रेप है इसके बारे में भी एक संस्थागत ढांचा बना है और अभी सारे लोग मिलकर इसके क्रियान्वयन की तरफ ध्यान दे रहे हैं मैं मानता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण पहल इस सरकार के होते हुई है सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र इसके पूर्व वक्ताओं ने भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री के सही जो सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर ग्रुप बना है ये केवल इक्का इक्के एक या दूसरे मंत्रालय से संबंधित विषय नहीं है पूरी कैबिनेट का इसके ऊपर ध्यान है और इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उस कार्यालय के द्वारा भी इस विषय की समीक्षा निरंतरता से और बार बार समय समय पर करने की एक कवायद शुरू हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी यद्यपि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने सोचना चाहिए बावजूद इसके दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में दिल्ली के हवा के प्रदूषण के बारे में दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है यद्यपि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ समन्वय बिठाती है मगर दिल्ली सरकार ने कई बार वादे किए आश्वासन दिए जैसे हेलीकॉप्टर और वाहनों के माध्यम से सड़क पर पानी फेरा जाएगा और उसके कारण प्रदूषण को समाप्त करने की या कम से कम काबू पाने की कवायद की जाएगी उन्होंने कहा था जहां तक मेरी जानकारी है उस विषय में कुछ हुआ नहीं है मैं इसके पहले कि अपना भाषण समाप्त करो तीन चार सुझाव देना चाहता हूं कई बार विषय आता है जो खेत खेतों को जलाने जाने की प्रक्रिया होती है उसके कारण प्रदूषण होता है मेरा मानना है कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश में पंजाब में दिल्ली में भी किसानों के संगठन है उनको भी कभी एक बार इकट्ठा बुलाया जाए उनके साथ मंत्रणा की जाए किसानों के अंदर भी दिल्ली की समस्या के बारे में जागरूकता को अगर हम निर्माण करते हैं तो मुझे पूरी मैं आश्वस्त हूं कि दिल्ली के समस्या के लिए ये जो आजू बाजू के प्रदेशों के किसान हैं वो निश्चित रूप में सहयोग करने की मुद्रा में आएंगे दिल्ली में जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है आरडब्ल्यूज है दिल्ली की सरकार का ये दायित्व बनता था कि उनको भी इकट्ठा करें और उनके साथ भी समन्वय करें उनको भी कहे कि जो छोटा मोटा प्रदूषण जैसे हम देखते हैं कि जाड़े के मौसम में घर में जो हीटर चलाते हैं उसके कारण भी प्रदूषण बनता है तो इन सारी विषयों के बारे में भी कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है दिल्ली में लाखों ट्रक्स आते हैं उनके जो ड्राइवर्स है ड्राइवर्स के भी संगठन है ट्रक मालिकों के संगठन है उनके साथ भी एक समन्वय बिठाते हुए संपर्क सेतु निर्माण करते हुए मैं मानता हूं कि इस विषय में भी कुछ करने की निश्चित रूप में आवश्यकता है एक बिंदु है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में है कई बार उपासभापति जी ध्यान में नहीं आता कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 
ये क्रियान्वयन के लिए अक्षम विच आर नॉन इंप्लीमेंटेबल ऐसे डिसीजन क्यों देते हैं और अगर ऐसे डिसीजन वो देते हैं और एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में एक दृष्टि से अतिक्रमण करते हैं तो इसके ऊपर भी हमें मिल बैठकर कुछ सोचना चाहिए और इसलिए मैं मानता हूं कि सारे जो इस विषय से संबंधित संस्थाएं हैं सरकारें हैं उन्होंने मिल बैठकर इस चुनौती का सामना करने के लिए एक एक्शन प्लान अगर हम बनाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक पर्यावरण के विषय में अत्यंत सजग सरकार केंद्र में होते हुए इस विषय पर काबू पाना इस चुनौती को और चुनौती को मात करना मैं मानता हूं कि हमारे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा अभी जारी है लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए संसद संवाद Indoor pollution is a bigger killer than outdoor pollution, and in all the studies which have been done, either through NGOs or through IIT Kanpur and other groups, there are two killers for indoor pollution. The first big killer, Mr. Minister, sir, through you, is believe it or not, the mosquito coil, and the second, which I know is often used for good reason for religious purposes, and we all use it in Hinduism, in Christianity, in Sikhism, and in so many. is the what we call in bangla the dhoop the agarbatti that also indo is a big killer so we need to address these two issues jan sarukar par aham charcha ke karyakram sansad samvad mein ek bar phir aap sabhi ka swagat hai rashtriya rajdhani kshetra delhi mein badhta vayu pradushan chinta ka vishay hota ja raha hai राज्यसभा में माननीय सदस्यों ने अल्पकालिक चर्चा के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सदन में अपनी अपनी राय रखी आइए देखते हैं चर्चा का बाकी अंश धन्यवाद नेक्स्ट स्पीकर इज श्री नवनीता कृष्ण एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इज नव अनमेनेजेबल it is not under control so everybody is living with fear in delhi the delhi is called gas chamber i think the constitutional right to have a free from pollution life is not guaranteed by our administration though it is guaranteed in our constitution i may be permitted to read article 48a capital a of our constitution the state shall endeavor to protect and improve the environment though it is in the chapter of directive principles of state policy thanks to our supreme court judgment that it is an enforceable right if our en environment rights are violated we can move the supreme court we can move the ngt or we can move the high court we can get it enforced so what we will know though the constitutional right is enforceable but our government is taking all steps to prevent the air pollution now the latest scheme namely 12 point draft plan formulated to combat air pollution in delhi it is also in place but there is no guarantee that the delhi will be free from air pollution so one way to save the delhi subject correction approved by this house the session may be shifted to southern part of south india the southern part of our nation so as to our northern friends can come out to south india and enjoy our foods and free at at the, the the climate which is free from pollution so i welcome all the northern friends to south india and have a good peaceful session and effective session and we can hold the session in a place which is vast compliant also so nothing wrong in it thank you the next speaker is derek o'brien so the first on the broad issues with the numbers are very scary sir and this is not about this government or last government this is a ongoing problem for many decades the population of ireland or the population of palestine 
is equivalent to the people who die of indoor air pollution in the world. So there are basically two broad aspects to pollution. And we have to address both these aspects. One is the indoor air pollution and the outdoor air pollution. To give you these numbers, sir, the outdoor air pollution, in fact, affects less people in the world. Three, uh, about 37 lakh, three, 37 lakh people for outdoor. The indoor air pollution is also a huge killer, sir. And in all the studies which have been done, either through NGOs or through IIT Kanpur and other groups, there are two killers for indoor pollution. The first big killer, Mr. Minister, sir, through you, is, believe it or not, the mosquito coil, machat. So where there are mosquitoes, obviously in the poorer areas, you burn more mosquito coils, COPD cases go up, asthma cases go up. So that mosquitoes linked to the coil is linked to asthma and COPD. This is the first one. And the second, which I know is often used for good reason for religious purposes, and we all use it in Hinduism, in Christianity, in Sikhism, and so many, is the, what we call in Bangla, the dhup, the agarbatti. That also, Indo, is a big killer. So we need to address these two issues uh, on Indo pollution. Sir, you come to the outdoor pollution. Sir, the causes, the causes, sir, are four, and we need to address all four. Sir, 1,200 cars in Delhi are registered every day. If you take 1,200 cars, you can fill the Eden Gardens in Calcutta a day. So one is, sir, more private transport, as many have suggested. Sir, the second obvious one for outdoor pollution is the over-dependence on coal. The third one, sir, is industrialization. And we need to be very, very strict, sir, with imposing these rules, whether it's for industrial clusters, whether it's for restaurants, whether it's for thermal power plants. So these are the issues, sir. Sir, we need to look at all forms of pollution, not restrict ourselves to one form of pollution. Second, sir, why only Delhi? We need to look at the other metropolitan cities. We need to look at the smaller towns. And for policy intervention, sir, we need to develop air quality information systems. So these are policy interventions which will have long-term solutions. Sir, for good practice, we have a scheme which we started three years ago called Sobud Shati, which simply means, because you need more green, every time a girl is born in Bengal, a, a sapling is planted. So 15 lakh saplings are planted every year because it's linked to the birth of a child. So that's one way to increase the greenery. Sir, the uh, second one, sir, in Bengal is the Green University Bill, which was passed in the Assembly in October, November 2017. And the West Bengal Green University has been set up to be a center for excellence, a center for learning, so more research can be done in these fields. So these are two examples from Bengal. Then, of course, uh, I can give you one example from Delhi. About 1% over the last one year, plantation has increased by 1%, maybe 0.9%, because of more greenery. I, during uh, uh, Diwali, there was also the Say No to Crackers campaign. Sir, I want to end by sharing, by sharing with you, sir, I think a statistic, the All India Institute of Medical Sciences, if you look at those figures, in 2005, the number of respiratory, uh, the number of patients who were admitted into the respiratory ward was 5,020, 2005. So that figure in 2015 was 37,000 in that respiratory ward. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश की राज्यसभा में सदस्यों ने गंभीर चिंता व्यक्त की वायु प्रदूषण के कारण और निवारण को लेकर हुई गहन चर्चा संसद संवाद के अगले अंक में भी जारी रहेगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार so I think we share this earth with many other species and we have to learn to respect that. Because of pollution, the flora and fauna and so many other animals and small microorganisms get affected and they become endangered and they are completely destroyed.